ഞാൻ ഡോക്ടർ സജിത് നാരായണൻ കൺസൾട്ടൻ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് നെഫ്രോളജി ആസ്റ്റമിയം സ്കാലിക്കൻ ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പ്രമേഹം മൂലം വരുന്ന വൃക്കയുടെ അസുഖമാണ് വൃക്കയുടെ അസുഖങ്ങൾക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം വൃക്കയുടെ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം പ്രമേഹം മൂലം വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഡയബറ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ പ്രമേഹം തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ഈ രോഗം കാണുന്നതല്ല ഏകദേശം അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം പ്രമേഹം നീണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രമേഹം മൂലമുള്ള വൃക്കയുടെ അസുഖം കാണപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നത് പ്രമേഹം മൂലം വരുന്ന വൃക്കയുടെ അസുഖം തടയാൻ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം കർശനമായിരിക്കണം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനം പൊതുവെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം കർശനാക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വൃക്കയുടെ അസുഖത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു മോചനം നേടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ആദ്യ കാലത്തിൽ തന്നെ കർശനമായിട്ടുള്ള പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ ഭാവിയിൽ വൃക്കയുടെ അസുഖം വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പ്രമേഹം വരുന്ന ഏകദേശം അമ്പത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദവും കൂടെ കാണാറുണ്ട് അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൺട്രോളും ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോളും കൂടെ ഒന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയാലാണ് ഭാവിയിൽ വൃക്കയുടെ അസുഖം വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി പിയുടെ ടാർഗറ്റ് ബി പി ഒരു വൺ തേർട്ടി ബൈ എയ്റ്റിയിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ വൺ ഫോർട്ടി ബൈ നയൻറ്റിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത് എൺപതോ അതിൽ താഴത്തേക്കോ ഉള്ള ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷറിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ബി പി എത്തിക്കണം അപ്പം ഈ നല്ലവണ്ണമുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോളും നല്ലവണ്ണമുള്ള പ്രമേഹ നിയന്ത്രണവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വൃക്കയുടെ അസുഖത്തിന് തടയാൻ വൃക്കയുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് തുടക്കത്തിൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു രോഗലക്ഷണവും കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് വൃക്കയുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ പൊതുവെയുള്ള ധാരണ രോഗലക്ഷണം ആൾക്കാർ ധരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാലിൽ നീര് വരിക മുഖത്ത് നീര് വരിക ഇങ്ങനത്തെയാണ് പക്ഷേ ഈ കാലിനും മുഖത്തും ഒക്കെ നീര് വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം വൃക്കയുടെ തകരാറായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം പ്രമേഹം മൂലം വൃക്കയുടെ തകരാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ യൂറിൻ മൂത്ര പരിശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ ആൽബുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രമേഹം മൂലമുള്ള വൃക്കയുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യ ലക്ഷണം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൽബുമിനുണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ ആൽബുമിനും പിന്നെ രണ്ട് മൈക്രോ ആൽബുമിനും സാധാരണ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ മൂത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ആൽബുമിൻ നോർമൽ ആൽബുമിനാണ് നോർമൽ ആൽബുമിനെ കാളം മുന്നേ വരുന്ന ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് ഈ മൈക്രോ ആൽബുമിൻ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റാണ് ഈ മൈക്രോ ആൽബുമിൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ നോർമൽ ആൽബുമിൻ വരുന്നത് ഈ മൈക്രോ ആൽബുമിൻ പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രമേഹ മൂലം വരുന്ന കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ മരുന്നിനെ കൊണ്ട് അത് നോർമൽ ആൽബുമിനിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഈ പ്രമേഹം മൂലം വരുന്ന കിഡ്നിയുടെ അസുഖം തടയാനും പ്രമേഹം മൂലം വരുന്ന കിഡ്നിയുടെ അസുഖം മൈക്രോ ആൽബുമിൻ പീരീഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും നോർമൽ ആൽബുമിൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയാനും ചില പ്രത്യേക തരം ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഡിക്ക മെഡിസിൻസ് എ സി ഇനിബിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോ ടെൻസൺ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേകതരം ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രമേഹം മൂലം ഉള്ള പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും കൂടെ കാണുമ്പം നമ്മൾ ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട മെഡിസിൻസാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് രക്തസമ്മർദ്ദം നല്ലവണ്ണം നിയന്ത്രിച്ച് പ്രമേഹം നല്ലവണ്ണം നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കിഡ്നിയുടെ അസുഖം നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് പ്രമേഹം മൂലം വരുന്ന കിഡ്നിയുടെ അസുഖം
ചികിത്സ ലക്ഷ്യം ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്ന സ്റ്റേജിൻ്റെ മുന്നേ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കിഡ്നിയുടെ അസുഖത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുക നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്ന